Sillad ja mootor üleenda ja kõik lahti võetud. Aga kere on selles mõttes, et suht teas seisus. Siit sellised klassikaised kohad, osad kohad on juba lappi all. Aga on vaja üle vaadata. Üleend jääb sama. Võid väljas mõte värvima jakka, sest et mulle selline natke roostane isegi meeldib. Samamoodi on siin need kõik need jäävad, et ongi siuke natuke kulund välimusega. Kui te kunagi hakkate lahti võtma mõnda autot, siis soovitan kindlasti, et samamoodi nagu siin on kõik asjad kinekotide sisse ja peale kirjutada, mis seal sees on. Ise kui sa arvad, et sul ei ole vaja peale kirjutada, sest sa juba tead, mis sa lahti võtsid, siis Ei, nagu mingi umbes viie aasta pärast, kui sa nagu ükskord jõuad selle nii, et sa seda kokku hakkad paema, siis ei tea mitte midagi. Et selles võtks see jää, et pigem nagu sillistada rohkem kui vähem, sest et iga isegi mingisugune elektri juhe või mida iganes, et silt peale muidu ei tea mitte midagi, mis pärast oli. Selline on siis põrnika põhi, et siit on see kere pealt maha tõstetud ja sillad küllest ära. See põhjaplaat on isegi väga heas seisukorras, võrdes nendega, mis siin on need klassikaised kohad. Siit on see tõste koht üks ära ja imekombel isegi akku aluse koht ei ole läbi mäda näinud, kuigi jah, seal roostet on. Siin pool samamoodi on auks ees seal. Meil on õnneks vahetatavad kõik ilusasti ja siin on 
põnikate kerenumber on, asub siin põhja, põhja oma asub äh, tagaisme ees. Ma üks see kere peal on üks, et, et see masin ongi selles võttes ka imenik, et võite imenik vaid hästi säilinda, et kõik numbrid klapivad oma vahel. Alpalt ka, et siin on siuksed, siuksed kohad, kus on klassikaliselt ka rooste, et, et see on lihtsalt läbime rahane. Põhi ise on lihtsalt kivide ja asjadega on pekstud haljaks, see on siuke kerge kirme peal, et midagi hullu ei ole. Et siin on ka näha, kuidas on lapitud seda korra ja teiselt poolt saamoodi, et Aga midagi hullu ei ole, jah. Põhi ise on väga sirge korralik. Nii, nüüd on natuke seda puhtamaks teinud ja peaks vaatama, kuidas siit edasi minna. Nüüd üksel tükis, need tungi kinnituskohad ja nad peaksid ideaalis käima nagu niimoodi üldse siia. Eks siis see alus pleksid, tuleb vist maha puurida kõik punktidest ja, ja, ja selle osa peab siit teid vist ise tegema. Tahaks teha ka siia äärte pärast need valsi kohad ilusasti sisse veel. Aga ma ei ole kindel, kuidas seda koduste vahenditega teha. Nüüd peaks järgmisena võtma kätte keerama põhja teispidi ja natukene siit nüüd kohti välja lööma. Et ta natke sirgema aegs, et aastat jooksul on siit päris palju mõlke tuld, et eks ta on kuskile kiviotse või kuskile sõidetud. Üritan seda põhja natke sirgemaks peksta. Äge seda siis Päris laupa hommikul esimese asja on tehke. Naabrit saavad vastu kurjaks, muidu. Vaata siin juurde, siin on tuub välja, et see pleksi ja peale on pandud topelt, et vana on kõik alla seadud alla. Et siit on näha ka, et ma käiasin siit maha ja, ja siit Serv on lahtrimad, et siin tõb kõik nüüd see keevituskoht maha käijata ja see plek ära võtta ja see vaata, mis seal all on, et niimoodi topelt ei saa seda jätta või ma ei taha jätta, et siis hakkab sealt kergemini mädalema. Miks ei ole hea, et topelt plekk on kuski veel näha siit, et seal vahel tohimu pelvu juba korralik. Selleks korraks aitab, et vaatest järgmine vaat seal. 